Oppo, One Pesantren, One Product. Hadir kembali di tahun 2023 ini. Segera daftarkan pesantren Anda. Caranya adalah ketik pada browser opop.jabarprof.go.id Inilah website Opop 2023. Tampilannya lebih dinamis. Untuk memulai pendaftaran, di menu bagian atas, klik masuk atau daftar. Lalu klik daftar pesantren. Sebelum mengisi, kita lihat dulu bagian persyaratan pendaftaran. Persyaratan pendaftaran untuk pondok pesantren. Belum pernah mengikuti kegiatan dan pelatihan OPOP tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Lokasi pesantren berada di wilayah Jawa Barat. Wajib memiliki NSP atau PSP dari Kemenag. Melampirkan NIB, startup 0-1 tahun, dan scale up di atas 1 tahun. Melampirkan profil pondok pesantren. Melampirkan profil usaha. Pesantren wajib mendaftarkan satu orang perwakilan pesantren. Bisa pimpinan, pengurus, santri, atau alumni sebagai peserta OPOP 2023 yang memiliki kompetensi di bidang usaha pesantren. Pesantren wajib memiliki NPWP dan nomor kening Bank BJB atau BJB Syariah atas nama yayasan atau pesantren dan bukan rekening pribadi. Persyaratan untuk perwakilan pondok pesantren Pendidikan minimal SD sederajat Warga negara Indonesia Usia 18 sampai dengan 55 tahun Melampirkan KTP Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 Surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas atau sertifikat vaksin Surat keterangan kelakuan baik minimal dari RT RW Surat tugas dari pimpinan pondok pesantren Melampirkan foto produk terbaru Mengajukan proposal pengembangan usaha pesantren Persyaratan lampiran untuk pondok pesantren Dokumen persyaratan dan template persyaratan lampiran untuk pondok pesantren berformat JPG dan PNG Seperti Logo pesantren Foto pesantren tampak depan Foto pesantren tampak samping Foto asrama pesantren Foto masjid Foto kelas NPWP pesantren NSP atau bukti sedang proses pembuatan NSP Profil Pondok Pesantren Persyaratan Lampiran Produk atau Usaha Pesantren Produk Pesantren Format File JPG atau PNG Proposal Pengembangan Usaha Pesantren Format File PDF NIB Format File JPG atau PNG Jika belum memiliki NIB, silahkan daftar di oss.go.id Profil Usaha Pesantren Format File PDF Apabila Anda ingin mencari contohnya, Anda bisa mengunduh contoh template di sini. Persyaratan lampiran peserta atau perwakilan KTP, format file, JPG atau PNG Ijazah terakhir, format file, JPG atau PNG Pas foto berwarna Surat tugas dari pimpinan pesantren Format file, JPG atau PNG Silahkan unduh contoh template surat pernyataan Belum pernah mengikuti program OPOP 2019 2020, 2021, dan 2022 Siapkan semua persyaratan sebelum Anda mendaftar Kalau sudah lengkap persyaratannya Sekarang kita akan memulai mengisi formulir pendaftaran Isikan nama pondok pesantren dengan huruf kapital Lalu mengisi nomor statistik pesantren Isi nama lengkap peserta perwakilan Masukkan nomor handphone peserta perwakilan Periksa kembali Kalau sudah benar Klik daftar sekarang. Anda akan menerima notifikasi bahwa pendaftaran Anda telah berhasil, baik di website maupun di pesan singkat HP Anda. Saatnya Anda masuk ke dalam akun Anda. Masukkan nomor handphone Anda, lalu klik lanjutkan minta kode OTP. Pilihlah metode pengiriman kode OTP Anda, apakah mau lewat SMS atau melalui WhatsApp. Setelah dipilih, periksa handphone Anda dan masukkan kode OTP yang sudah dikirim oleh sistem OPOP. Lalu klik masuk, maka akan terbuka halaman beranda dari akun Anda. Anda akan diminta melengkapi data-data yang ada. Data pesantren, data peserta, data produk, dan dokumen pendukung. Klik lengkapi sekarang. Lengkapilah data pesantren yang masih kosong. 
nama pimpinan pesantren, tahun berdiri, nomor NPWP pesantren, nomor NPWP pesantren, jumlah santri, jumlah kiai atau ajengan, luas area pesantren, apakah pondok pesantren Anda memiliki koperasi? Pilih jawaban, ya atau tidak. Isilah pada kolom alamat ini nama jalan. Kemudian langkah berikut yaitu memberikan titik GPS pada peta yang kami sediakan. Klik icon map sebelah kiri. Beri izin atau allow. Lalu atur posisi titik pesantren dengan menarik icon maps opop. Perhatikan bangunan, tanah yang ada di sebelah kanan kirinya agar titik sesuai. Lalu klik simpan lokasi. Lengkapi RT dan RW-nya. Lalu pada pilihan provinsi, klik Provinsi Jawa Barat. Pilih kota kabupaten, pilih kecamatan, pilih kelurahan atau desa, serta isikan kode pos. Isikan nomor telepon pondok pesantren. Isi email pesantren jika ada. Isi link website pesantren jika ada. Isikan data bank pesantren Anda. Masukkan rekening atas nama pesantren. Nomor rekening dan pilihan bank hanya ada dua, BJB atau BJB Syariah. Lalu upload foto halaman depan rekening yang terdapat nomor rekening dan nama pemegang rekening, serta cap basah dari bank. Periksa kembali. Jika sudah terisi semua, klik simpan data pesantren. Lanjutkan dengan mengisi data peserta. Klik lengkapi sekarang. Isilah data yang masih kosong. NIK atau nomor KTP, alamat email, tempat lahir, tanggal lahir, pilih jenis kelamin, pilih pendidikan terakhir, masukkan nama jalan pada kolom alamat, lalu lengkapi kolom RT dan RW, pilih provinsi, kota kabupaten, kecamatan, kelurahan dan kode pos. Kemudian klik simpan data profile. Kalau sudah yakin, klik ya. Yakin Mengisi data produk pesantren Pilih bidang usaha Tuliskan jenis produk Pilih lama usaha Isi merek atau nama usaha Pilih badan usaha Pilih siapa pelaku produksinya Isi jumlah pekerja atau pegawainya Pilih sudah sejauh mana lingkup pemasarannya Isikan nomor induk koperasi atau badan hukum jika berbadan usaha Pilih kisaran omset atau penghasilan per tahun. Isikan berapa banyak kapasitas produksi dalam satu bulan dan pilih istilah satuan atau unitnya. Masukkan nomor NIB jika ada. Kemudian, berikan deskripsi produk maksimal 160 karakter. Kalau sudah, klik simpan data produk. Dan saatnya mengupload dokumen pendukung. Klik lengkapi sekarang. Caranya, klik upload, lalu pilih file yang akan diupload. Klik open dan klik upload. Lakukan hal yang sama pada seluruh persyaratan dokumen pendukung seperti upload logo pesantren, upload foto pesantren tampak depan, upload foto pesantren tampak samping, upload foto asrama pesantren, upload foto masjid, upload foto kelas, upload NPWP pesantren, upload NSP. Upload semua data yang dimintai sampai ke surat pernyataan belum pernah mengikuti OPOP 2019, 2020, 2021, dan 2022. Setelah semua selesai diupload, klik dashboard untuk kembali ke halaman awal website. Maka akan terlihat tampilan foto profil peserta, foto produk, dan logo pesantren telah muncul. Dan notifikasi dari OPOP juga muncul yang menyatakan bahwa Anda telah melengkapi persyaratan untuk seleksi administrasi OPOP 2023. Apabila Anda yakin tidak ada perubahan pada data Anda, maka silahkan klik cetak data, lalu klik download, maka Anda akan menerima bukti pendaftaran dalam bentuk PDF. Nah, sampai di sini, selesai sudah proses pendaftaran seleksi peserta OPOP 2023. Kami tunggu pendaftaran Anda di OPOP 2023.